നമസ്കാരം ഞാൻ മലയാളിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ മലയാളികൾ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു ജനവിധിയാണ് ഡൽഹിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയും ഒരുപക്ഷെ ബാഹ്യ ലോകവും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉൾപ്പിരിവുകളെ സകൂതം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ജനവിധി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭരണപക്ഷത്തിന് ഇവർക്കൊക്കെ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മലയാളി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുൻ എം പിയും സി പി എം നേതാവുമായ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ജി എസ് പ്രദീപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി ഷൈജു മഠത്തിൽ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷക ലിഷ ജയനാരായണൻ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീജിത് പണിക്കർ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ശ്രീല പിള്ള ഈ വിഷയവുമായി താല്പര്യരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേർ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് രാജേഷ് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഉൾപ്പിരിവുകൾ അത് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് രാജേഷ് അതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡൽഹി മാത്രമല്ല രാജ്യമാകെ ഉറ്റുനോക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു ദിശാ ദിശാസൂചിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അത് വർഗീയതയെ നേരിടേണ്ടത് ധ്രുവീകരണത്തെ നേരിടേണ്ടത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് എന്ന് അത് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു വശം വർഗീയ ധ്രുവീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയെയും ദൗർബല്യത്തെയും അത് തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ആർ എസ് എസിന് പോലും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രസ്താവന വായിച്ചു എപ്പോഴും മോദിയും അമിത്ഷയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് ആ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടു ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പോളറൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഈ രണ്ടുപേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളറൈ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇവരാണ് അപ്പൊ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് എപ്പോഴും വിജയിക്കാനാവില്ല എന്ന് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വർഗീയമായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഇത് പല നിലയിൽ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഇനി ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാർഖണ്ഡ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചറി ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെല്ലാമാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് ഗ്രാമീണ ജീവിത തകർച്ച കാർഷിക പ്രതിസന്ധി എക്കണോമിക്സ് ലോ ഡൗൺ സൃഷ്ടിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതിനെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ജനവിധി അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അതുകൂടി ആളുകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമല്ല എന്ന് കെജ്രിവാൾ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ഭുതകരമായ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ തീർച്ചയായും കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ പൊതുജന ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സർക്കാർ സ്കൂളുകളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിൽ കേരള മാതൃകയാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇത്ര മര്യാദക്കാരനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ രാജേഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ അതിനകത്ത് ചാടിക്കയറി പറയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രായത്തിന് മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പാഠം കൂടിയാണ് കൂടുതൽ അതെ ഇപ്പോ എന്നോടല്ലേ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് രാജേഷ് ഇത് വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഈ മാറ്റം വലിയ പ്രകടമായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബ്രിട്ടാസ്റ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് നല്ല സൂചനയാണ്
ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു സീറ്റും കുറഞ്ഞു അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത പല മണ്ഡലങ്ങളിലും എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജേഷ് എനിക്ക് അത് അസലായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം മറിച്ചു വെച്ചതാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്ലസ് പരിശോധിച്ചാൽ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഇത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണം മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതോ അല്ലാതെയോ ആയ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മോഡിയും അമിത്ഷയും കൂടി അങ്ങ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അജയ്യമാണ് ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ആ ഒരു എന്താ ഉണ്ട് രാസക്കൂട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മൂക്കിന് മുമ്പിലാണിത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രമാദത്തെ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലിക്കോ ഇല്ലയോ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ജയിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി പി എം ജയിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ജയിക്കുന്നു അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എല്ലാം അല്ല ഒരൊറ്റ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ജയിക്കാൻ കഴിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അവിടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടണം അവർ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പല വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുമായി യോജിക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നോ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും അവരെടുത്ത നിലപാടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെടുത്ത നിലപാടുണ്ട് ബി ജെ താങ്കൾക്കൊരു കുലുക്കമില്ല ഈ ഡൽഹി കൊണ്ടൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടാകും ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ട് രാജേഷ് കാണുന്ന ഒരു ദിശ സൂചികയാണെന്നൊന്നും താങ്കൾ അല്ല രാജേഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പി തകർന്ന സന്തോഷം സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല രാജേഷിന്റെ സന്തോഷം നിഷേധിക്കാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തയ്യാറല്ല കുടൽനാടൻ ഇത് ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചടിയെ കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അടിവരയിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിവര വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു തകർച്ചയെ കുറിച്ച് അത് പിന്നെ ബി ജെ പി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മതേതര ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏകീകരണം അവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അതാണ് കോൺഗ്രസിന് നാച്ചുറലി കിട്ടേണ്ട വോട്ടിൽ ഭീകര ഭീമമായ കുറവ് ഉണ്ടായത് മതേതര വോട്ടുകൾ ഏകീകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവിടെ ഡൽഹിയിൽ അതിന് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാണ് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിട്ട വലിയൊരു തകർച്ച ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടു അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് കൂടി ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു പോയി അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാകാൻ കോൺഗ്രസിന് പറ്റാതെ വരുന്നു അതും അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല അത് ഡൽഹിയിൽ അത് കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ വന്നു കാരണം ഡൽഹിയിൽ നിലവിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കേജ്രിവാൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പി വേഴ്സസ് ആം ആദ്മി ആണ് എന്ന ഫീലിംഗ് വന്നപ്പോൾ മതേതര വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമമില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിയുടെ പരാജയം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യ ഇന്നത്തെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് രാജേഷോട് പറഞ്ഞു അതായത് മോഡിയും അമിത്ഷായും വിജയം കൊണ്ടുവരും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യം വന്ന് വാജ്പേയി ആണ് വാജ്പേയിക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഡിഗ്രി കൂടിയ അദ്വാനി വന്നു അദ്വാനിക്ക് ശേഷം അതിലും ഡിഗ്രി കൂടിയ നരേന്ദ്രമോദി വന്നു നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പിന്നാലെ അതിലും ഡിഗ്രി കൂടി അമിത്ഷായാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല ഇതിലും ഇതിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഞാനത് വെറുതെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇഫ് യു ക്ലോ വാച്ച് ഇറ്റ് വെരി ക്ലോസ്ലി ആർ എസ് എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്
ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും അതായത് വർഗീയതയെ നേരിടാൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാത്ത പോലെ കിട്ടാത്ത പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ അപ്രോച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളത് നടത്തി സക്സസ്ഫുള്ളായി പക്ഷേ കുഴൽനാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഇതായിരിക്കും നോക്കട്ടെ രാജേഷിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകം അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റിംഗിൽ ഹൗസ് അല്ല ഇതില് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ബ്രിട്ടാസിന് തിരിധാരണ വേണ്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി രണ്ട് മുദ്ര മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യവും ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരാന്നറിയാം മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യവും ഇപ്പം അവിടെ വിളിച്ചേ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത നിർവഹിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പുള്ളി ഹനുമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ ലൈൻ ആണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിച്ചാൽ അത് അപകടമാണെന്ന് കാരണം കോൺഗ്രസിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശിവസേനയുമായിട്ട് ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹനുമാൻ ചാലീസ ചൊല്ലിയതാണോ ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്രമൈസ് ഹനുമാനോ ബാലിയോ സുഗ്രീവനോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബി ജെ പി തുൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹനുമാനെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ബി ജെ പി തുൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ അതിന് അതിനെ അല്ല ഞാൻ അതായത് കേവലം രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ചെകുത്താനെ കൂട്ടുപിടിച്ചും ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ തോപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോയതാണ് സി പി എം അതായത് അതിന് ജീവൻ നൽകിയത് അന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത് സീറ്റാണ് എൽ ഡി എഫിന് രണ്ട് സീറ്റാണ് ബി ജെ പിക്ക് ചെകുത്താനെ കൂട്ടുപിടിച്ചും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പൊ ഇവര് ചർച്ച നടത്തുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവര് എത്ര കൂട്ടിയാലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനം പരിശോധിക്ക എല്ലാ സംസ്ഥാനം പരിശോധിച്ചാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും സി പി എമ്മിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെ ത്രിപുര ഉൾപ്പെടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇവർ പരിശോധന നടത്തിയാലും ഇവരെങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയാലും ശരി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലവിലില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൈരളി ചാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ നല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാം തിരിച്ചു വരാം ജി എസ് പ്രതി എങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഉൾനാടൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കെജ്രിവാളിന്റെ വിജയം രണ്ട് കെജ്രിവാളിന്റെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സന്ദേശം എന്നുള്ളത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് അത് നൈതികത മൂല്യം സർവോപരി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റലുകൾ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ജനങ്ങളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവുക ആ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും നിറവേറ്റലുകളുടെയും അംഗീകാരമാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ വിജയം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ളവർ ചിന്തിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് അത് ഡൽഹി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ കെജ്രിവാളിന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ വളരെ സംഭവ ബഹുലമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അതായത് ആ ദിവസം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ത്രീ ലൈൻ വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു വളരെ സവിശേഷവും ഗൗരവപൂർണവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ത്രീ ലൈൻ വിപ്പ് ചാട്ടവാർ നൽകുന്നത് മൂന്ന് വരകളുള്ള വിപ്പ് നൽകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കറൻസി നിരോധനം പോലെ അന്ന് എന്തോ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ സംഭവിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ബി ജെ പി ത്രീ ലൈൻ വിപ്പ് നൽകിയ ഇൻസുറൻസ് സാർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ബി ജെ പി ത്രീ ലൈൻ വിപ്പ് നൽകിയ ആ ദിവസം കെജ്രിവാളിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന ദിവസം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ കെജ്രിവാളിന്റെ മിന്നുന്ന വിജയത്തെ തുടർന്ന് യാതൊരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സുകളും ഇല്ലാതെ ആ ദിവസത്തെ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ആധികാരികമായി പരിശോധനയിലൂടെ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും ശ്രീ മാത്യു കൊഴിൽനാടനും ശ്രീ രാജേഷും അടക്കം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ ധനികന്റെ പ്രദീപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ബ്രിട്ടാസെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്രാവശ്യം വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പല വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിമർശകനായിട്ടുള്ള ചേതൻ ഭഗത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ എ പി എ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഈ മൃതഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു തന്ത്രമാണത് അല്ല അത് പൊതുവിൽ പൊതുവിൽ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുവിൽ ബി ജെ പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ജെ പി അനുകൂല മാധ്യമങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ഈ കാര്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിതിൽ ഈ ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളമായി കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷം അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപേ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ഇടയ്ക്കും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവ് എന്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുക മാത്രമാണ് അതിന് മറുപടി പറയുകയും മറുപടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒടുവിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ക്ഷേത്രവും പള്ളി ഒന്നുമല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ക്ഷയിച്ചു ഇനി എന്ത് ക്ഷയിച്ചു പുതാമുറയുടെ ക്ഷേത്രവും പള്ളിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ അതിനിടയ്ക്കാണ് കോഴിനാടൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഹനുമാൻ മന്ദിറിലേക്ക് ഒരു യാത്ര രണ്ട് കേജ്രിവാളിൻ്റെ വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രതിമ നെഹ്റു ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല പക്കോട വിറ്റ് നടക്കുമായിരുന്നു അതാണ് കേജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ എം എൽ എ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് രാം മന്ദിർ പണിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഹനുമാൻ്റെ വലിയ ഒരു പ്രതിമ കൂടി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇതാണോ നിങ്ങൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ജനവിധി അതിന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 അറ്റാക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കുറച്ച് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് കൂടി അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതായത് ഷഹീൻ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രതീകമായി മാറി ഒരു ഷഹീൻ ബാഗ് എന്ന ഡൽഹിയിലെ ഒരു തെരുവ് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ വർഗീയതയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായി മാറി അപ്പോൾ ഷഹീൻ ബാഗിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹനുമാനെ വിട് ലെറ്റ്സ് ഐ മീൻ ലെറ്റ്സ് ഒരു ഇലക്ട്രൽ ഗെയിം ആണെന്ന് ഒക്കെ വിചാരിക്കാം പക്ഷേ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ശരിയാണോ ഇല്ലോ കാരണം ഐഡിയോളജിക്കലി ഇതേ ഒരു കോംപ്രമൈസ് അവിടെയാണ് വ്യക്തമായി ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഡൽഹി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഷാജു ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഇനി ഹനുമാനാണോ വേണ്ടത് പറയാൻ പറയാം ഷഹീൻ ഭാഗി ഷഹീൻ ഭാഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവിടെ ആ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ സി എ ഒ ഷഹീൻ ഭാഗ് ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതല്ല കാരണം ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പിയുടെ അജൻഡകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇലക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് ചർച്ച ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷഹീൻ ബാഗിൽ കേജ്രിവാൾ പോയില്ല എന്നൊരു പരാതി മാത്രമല്ല ഷഹീൻ ബാഗിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ ആദ്യാവസാനം അമാനത്തുള്ള ഖാൻ ആദ്യാവസാനം പങ്കെടുത്തെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മനീഷ് സിസോദിയ കെജ്രിവാൾ മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാമനായ മനീഷ് സിസോദിയക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു തോന്നാം അതുപോലും ഷഹീൻ ബാഗിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള സമരവുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വളരെ നിശ്ചിതമായ അല്ല മുന്നോട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടെ മറുപടി പറയാം അതായത് ഈ ഹനുമാൻ ചാലിസ് ചൊല്ലേണ്ടി വന്നത് ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഹിന്ദു വിരുദ്ധനാണോ അപ്പൊ അല്ല താങ്കൾ വിശ്വാസിയാണോ ആണ് താങ്കൾ എന്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹനുമാൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവതാരകന് നിർദ്ദേശം അയോധ്യയിൽ വലിയൊരു ഹനുമാന്റെ പ്രതിമ വേണമെന്ന് ഒരു എം എൽ എ പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നയവുമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്നതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നയമല്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എം എൽ എ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എം എൽ എ പറയും ചൊവ്വാഴ്ച ഹനുമാന്റെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു വർഗീയ മൃദത്വം
രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എ എ പി ഒ എല്ലാം ആപ്പിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഴിമതിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അധികാരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് പക്ഷേ എന്താണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോദിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വിമർശിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്താണോ മോദി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ ഒരു അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അടുത്ത കാലത്തായി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കേജ്രിവാളും കേജ്രിവാളും ചെയ്തതായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ രാജേഷ് അടക്കം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിരോധിക്കണം അതിനുള്ള അതിനുള്ള മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കേജ്രിവാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് കേജ്രിവാളിന്റെ അല്ല അതിന് വ്യത്യാസം അല്ല 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 നോ നോ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം കോൺഗ്രസിന്റെ അപ്രോച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനാന്ന് ശിവഭക്തം എഴുതി വെച്ച ശിവഭക്തനാന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായിട്ടുള്ള വേറൊരു നേതാവ് ഈ ഹനുമാൻ ചാലിസ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പറയാനിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടാസ് ഇപ്പൊ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എത്ര അഗ്രസീവായി കോൺഗ്രസ് മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണ് രാജേഷിന് ഈ ആം ആദ്മി ചെയ്തപ്പോ ഹിസ് ക്ലാപ്പിംഗ് രാജേഷ് അതിരൂക്ഷമായും അതിതീവ്രമായും അതിമൂർച്ചയോടും കൂടി കോൺഗ്രസിന് മൃദുവന്ത്വം പറഞ്ഞ് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി അമ്പലത്തിൽ പോയതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ കേജ്രിവാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേജ്രിവാൾ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് പ്രതീകമായ ഷെഹീൻ ബാഗ് പോലൊരു സാധനത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തെ അതായത് കോൺഗ്രസ് ഗുജറാത്താണ് ഇതിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ ആദ്യം ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സോണിയാഗാന്ധി അത് പോയി പ്രതിരോധിച്ചാൽ അതിന് റിവേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലാത്ത പാർട്ടി അല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അത് അറിഞ്ഞോണ്ടാണ് സോണിയാഗാന്ധി പോയത് അതല്ലാതെ അറിയാതെ പോയാൽ ധരിക്കരുത് കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിതരെയോ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ പോളിറ്റിക്സ് മാത്രം നോക്കി പാർട്ടിയല്ല ഒന്ന് മാത്യു കുഴനാടൻ കരുതുന്നത് പോലെ ഞാൻ കേജ്രിവാളിന്റെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് പോലെ ഒരു ആരാധകനൊന്നുമല്ല കേജ്രിവാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നും അതിന് എത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിയുന്നുള്ള നല്ല ധാരണയും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പിയും തമ്മിലല്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടവും തമ്മിലാണ് അവിടെ പോരാട്ടം നടന്നത് മോദി അമിത് ഷാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം പിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഒന്നടങ്കം ഇവരെല്ലാവരും നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണമൊഴുക്കിയത് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരിക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കവറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തലേ ദിവസം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് പണമൊഴുക്കിയത് അവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ എട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അത്തരമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാധാന്യത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കരുത് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹനുമാനയോ മറ്റോ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് കാണിക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിന് ശേഷം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വ സമീപനം കേജ്രിവാളിൽ നിന്നല്ല ആർക്കും ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള അത് തുടരാനാവില്ല മൃദു ഹിന്ദുത്വം കൊണ്ട് ബി ജെ പിയെ തീർക്കാനാവില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ വക്താവായ ബി ജെ പി ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് മൃദു ഹിന്ദുത്വം അത് ബി ജെ അത് ബി ജെ പിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇനി കേജ്രിവാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും 
ും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മോഡിയും അമിഷയും പ്രചാരണത്തിന് പോയി അതാണല്ലോ ഇവിടെ ആക്ഷേപം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ടോ വേറെ വിദേശത്ത് വേറെ പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പിന്നെ പ്രകാശ്കാരായിട്ടും ഒക്കെ അവിടെ ഈച്ച ആട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് അവർ ആരും വിളിക്കാതെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തിനാല് യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലാണ് പോയേ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത് പ്രദീപ് ജോയുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ എലക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അവിടെ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു ആ ദയനീയമായ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സി പി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സി പി എം കാര്യമായിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് ഫുൾ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് അഞ്ചിൽ താഴെ ശതമാനം വോട്ട് ആ ഫുൾ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇവരുടെ ജയവും ഞങ്ങളുടെ ജയവും തമ്മിൽ പരിശോധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫുൾ ശ്രദ്ധിക്കാജ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായുള്ള ക്ഷീണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു ആ മുന്നോട്ട് വന്നാല് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതിനുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരിശോധിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ദയനീയമായിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ വിഷയം കാണേണ്ടത് പണ്ടൊരു യുക്തിവാദി ഒരു വലിയൊരു നിരീശ്വരവാദി യുക്തിവാദികളെ തല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ദൈവം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മുന്നൂറോളം എം പിമാരുടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത നാൽപ്പത് ശതമാനവും ബി ജെ പിക്ക് അറുപത് ശതമാനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് പോലും എന്റെ സഹോദരൻ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല കേരളത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ ജയിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭരണത്തിന്റെ മികവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ആം ആദ്മിയുടെ വിജയം നോക്കിയാലും ഈ ഈ വിഷയങ്ങൾ അതായത് ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു അക്ഷരം ഉരിയാടാതെ അവിടുത്തെ വികസന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് കെജ്രിവാൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്നേഹവും ആദരവുള്ള നിലപാടുകളാണ് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല അല്ലെ അല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ഈ ദൂരം ഉണ്ട് ഈ ദൂരം തന്നെ ഈ ദൂരം എപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യം വരുമ്പോഴേ ചേരാറ് എന്താണ് ശ്രീജിത്ത് ഇനിയുള്ളത് ഇത് ഡൽഹി ഒരു വലിയൊരു ദിശ സൂചികയാണോ പിന്നെ രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കരുതാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ ജയിക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് ഭരണത്തിൻ്റെ മികവുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പരാജയം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്കൊരു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവിനെതിരെ ഒരു പ്രബലനായ നേതാവിനെതിരെ നിർത്താൻ ഒരു മുഖം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ ഉള്ള മനോജ് തിവാരിയാണോ നേതാവ് അതായത് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഈ തള്ളൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം തീരും ഈ അല്ല വോട്ട് എടുപ്പ് ദിവസം ഈ വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരാളും തള്ളാറില്ല ആ ലെവലിലൊക്കെ തള്ളിയ ആളാണ് മനോജ് തിവാരി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് പകരം ഒരു ഹർഷവർദ്ധനെയോ അതിലും വലിയൊരു ക്യാമ്പിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്മൃതി ഇറാനിയോ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ 
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള ഒരു മുഖം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വലിയ പരാജയമായി ഇത് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു ചെസ് തമ്പിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാറ് ശതമാനം വോട്ട് കൂടി എന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ഒരു വോട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കക്ഷികളെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിന് റെലവൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കക്ഷികളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു ഒരു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അൻപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷവും റീട്ടെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ആ കുറയുന്ന വോട്ടിന്റെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഉള്ള പോളിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിലും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർക്ക് അതിൽ വലിയ ചെസ്തംബിങ് നടത്തുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കക്ഷികളെ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത് വരുന്ന കോൺഗ്രസിന് നാല് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടികളില്ല ത്രീ വേ ടൈ ഇല്ല രണ്ടാൾക്കാർ നേരിട്ട് നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറേ അല്ല പതിമൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് സ്വിങ് ഉണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഇനി വേറൊന്നു കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ബി ജെ പിക്ക് ഒരു നാഷണൽ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ മറിച്ചു വീഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭരണ പരാജയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അക്കമിട്ട് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിന് സാധിച്ചില്ല കാരണം അതിനെ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് കെജ്രിവാളിന് സാധിച്ചു നല്ല പോളിസികൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിനും ഏതിനും മോദി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ കുഴൽനാടിന്റെ നേതാവായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ തിരിച്ചടിച്ചതിനെ ചൌക്കീദാർ ചോർഹെ എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിച്ചതിനെ നന്നായി ഉൾക്കൊണ്ട് മോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു അക്ഷരം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല നേരെ മറിച്ച് പ്രകാശ് ജാവദേക്കറിനെ പോലുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വന്നിട്ട് കെജ്രിവാളിനെ ആതങ്കവാദി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയത് ആരാണ് ബി ജെ പി ആണ് ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും ബി ജെ പിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലീഡർ പാർട്ടിക്ക് സാധാരണയായി സാധിക്കാറില്ല ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കെജ്രിവാളാണ് അപ്പൊ ഈ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെ പോലെ ബി എസ് പിയെ പോലെ നമ്മുടെ കെ സി ആറിനെ പോലെ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയെ പോലെ ആണ് അതല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും തള്ളൽ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കൗണ്ടിങ്ങിനെ പോളിങ്ങിനെക്കാൾ കൗണ്ടിങ്ങിൽ വോട്ടെണ്ണൽ കൂടുതൽ വന്നു അപ്പൊ ഇ വി എമ്മിൽ അട്ടിമറി നടന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കില്ലേ ഇവർ ഈ തള്ളൽ നടത്തിയത് രാമക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂന്നാല് ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ സമ്പദ് ഘടനയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ബി ജെ പി മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണേ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തത് ആം ആദ്മിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വിജയത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആം ആദ്മിയുടെ വിജയം നോക്കിയാലും ഈ ഈ വിഷയങ്ങൾ അതായത് ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു അക്ഷരം ഉരിയാടാതെ അവിടുത്തെ വികസന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് കെജ്രിവാൾ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഒരക്ഷരം കെജ്രിവാൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്വാഗതം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം
മോദി അമിത്ഷയും വോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയരുത് എന്ന് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞു ദേശീയത എന്നുള്ളത് നാസി ജർമ്മനിയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ല നാഷണലിസം എന്ന് പറയരുത് നാഷണാലിറ്റി എന്നേ പറയാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയത തീവ്രവർഗീയത ചേർന്ന സമവാക്യം ഒരു സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തുന്നു എന്നവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ നെരേറ്റീവ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ എക്കോണമിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടോ അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയമായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതോദിച്ചുണ്ട് അതാണ് അതായത് ഈ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇനി എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ കവിതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചങ്ങമ്പുഴ എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്താണ് അമ്മ എനിക്ക് പാൽ തരും വീട്ടിലുള്ള അമ്മ അതുകൊണ്ട് പാലിനെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പൊതുമേഖലകൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിർത്തി വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ മനഃശാസ്ത്രപരമായ പാളം തെറ്റിക്കൽ കാണിച്ച് രണ്ട് തവണ അതിർത്തിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറുകയാണ് ഇത് മാത്രം മുൻനിർത്തി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലോ ഞാൻ വിട്ടാസി ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും വിദേശകാര്യ നയത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചും സജീവമായി ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാണ് അവിടെ ഇവിടെ എടുത്ത് കൊളത്തരുത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ കർഷകന്മാരും കർഷക തൊഴിലാളികളുമായ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്ത് ഒത്ത് സംസാരിക്കുന്നു കേരളം പോലുള്ള അത് കേൾക്കാൻ തരാണല്ലോ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്നേഹവും ആദരവുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അത് മുഴുവൻ ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് അട്ടിമറിച്ചു പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടുന്ന വീടുകളാണ് സാധാരണ സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന വീടുകൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വീടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാതകൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പണം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരെ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല കേരളത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സടക്ക് യോജന ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ബാങ്കുകളോട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സി ഐ ടി കാരായ ബാങ്കുകാർ കൊടുക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ മുദ്ര ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മറുപടി പറയേണ്ട ആളല്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വിവരം ഞാൻ താങ്കൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ രാജേഷിന്റെയോ കൊഴുനാടിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ വീടുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാ ആവാസ് യോജന പ്രകാരം ഗ്രാമീണ വീടുകൾ എഴുപതിനായിരവും നഗരത്തിൽ നൂറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കേൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടെ ഇട്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് ഒരിക്കലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ എഴുപതിനായിരത്തിന് കൂടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന വഴി കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആളുകളുടെ ലീസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ലീസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സംഭവത്തിന്റെ പാകപ്പിഴകൾ വന്നത് കേരളത്തിലെ ബി പി എൽ കാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കെടുപ്പിലാണ് എന്റെ
അതുപോലെ ഒരാളിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മതിൽ കെട്ടി മറിച്ചാലും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഭാരതീയരുടെ കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ മാലിന്യങ്ങളും വേദനകളും കാണില്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ഇപ്പോ ഏത് വിഷയങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കുറെ ദിവസമായി പ്രദീപ് ജി ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ നാടിൽ മുഴുവൻ നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മതിലിനെ കുറിച്ച് മതിലിനെ കുറിച്ച് ഇവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൗരത്വ മതിൽ പൗരത്വ മതിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാ ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും പോകണ്ട എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വഴിമാറി പോകേണ്ട അല്ലെ രാജ്യം വിട്ടു പോകണ്ട എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾക്കറിയാം ഇവർ നടത്തുന്ന കള്ള പ്രചരണം മുസ്ലിങ്ങളിൽ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി എന്റെ തൊട്ട അൽവേക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെയും എന്നെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം അത് ജനങ്ങൾ നിരാകരിച്ച് സാർ ഇവരെ ഇവര് ഇവര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഡൽഹിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചാനലിലെ പേര് പറയാൻ ടൈംസ് നൗവിന്റെ സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് എൻ ആർ സി എൻ ബി ആറും സി ഐ അല്ല വേണ്ടത് കോളേജാണ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല കോമൺ സിവിൽ കോഡ് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു ഇതേപോലെ കള്ള പ്രചരണം അടിച്ചടിച്ച് നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് കിട്ടി ഈ ഈ തരത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ കള്ള പ്രചരണം എന്തിനാണ് ആളുകൾ ആകത്തുന്നത് ആളുകളെ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ജെ പിയുടെ കേരള സംസ്ഥാന മുതിർന്ന നേതാവായ ശ്രീ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ജി എസ് പ്രതിനിധിരെ നിങ്ങൾ മാറനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കണം അത് കുഴൽനാടനെ എം പി രാജേഷിനെ കക്ഷികളാക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എക്കണോമി ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ചർച്ച വെക്കാൻ ഒരു ചോദ്യം വൺ സിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലായ്മ നിരക്ക് രാജ്യത്തുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പല കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ കള്ള പ്രചരണങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചില അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ താങ്കൾക്കെതിരെ ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ വാചകം
പാചകത്തോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ജന തൊഴിലായ്മ നിരക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായി പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ് ശ്രീ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് കാരണം നെഹ്റു ആണ് അല്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അതിനാവശ്യമായ സമയം നിങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയും തോണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ ബി ജെ പിക്ക് മറ്റേ ത്രീ സെവന്റിക്കെതിരാണ് അല്ലെ ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കോമൺ സിവിൽ കോഡ് ഡെല്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇമ്പാക്ടും ബീഹാറിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബീഹാറിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷിതമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തേജസ്സുള്ള ഒരു നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട ബി ജെ പിക്കെതിരായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തെളിയിച്ച കക്ഷികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ബി ജെ പി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നിർണായക ശക്തിയായി മാറേണ്ട മതേതര പാർട്ടിയായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായ നേതൃത്വം ഇല്ലാതെ തളർന്നു പോകുന്നതിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും ഓരോ മതേതര ഭാരതീയനും വിഷമമുണ്ട് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവുകേടിനെ മറച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വമില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു താൽക്കാലിക നേതാവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒളിച്ചോടിയ ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ആക്ഷേപമല്ല ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ കീഴിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം അടുപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നിയമസഭയിൽ ഒരു അംഗം പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അപജയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ എടുത്തുള്ള നിലപാടുകൾ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഞങ്ങൾ അടിയുറച്ച്